আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওটি কিছু অভিভাবক এবং কিছু স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে যাদের মনে একটা খুব বড় সন্দেহ থাকে যায় যে এত টাকা খরচ করতেছি কেন ছেলের পিছনে এত টাকা খরচ করব কেন বা তাদের পিছনে মনে হয় যে আমি আসলে গরিব আমাদের আসলে এত কিছু করা যাবে না হ্যান ত্যান পেন অনেক কিছু তো আমরা আজকে কিছু বাস্তবতা নিয়ে কথা বলবো কিছু ছোট ছোট ক্যালকুলেশন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব যে কেন এটিসি লাইফ আমাদের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট এটিসি লাইফ ইউর বিগেস্ট ইনভেস্টমেন্ট আমি জীবনে অনেক রকম গার্ডিয়ান ফেস করছি অনেক প্রকার স্টুডেন্ট ফেস করছে আমার একটা স্টুডেন্ট আমি নাম বলবো না সেগুলো সকল সময় আমার বেতন কম দিত কোচিংয়ের বেতন দিত না তার অনেক অভাব বই কিনতে সমস্যা এই সমস্যা অনেক সমস্যা মানে তার আর্থিক সমস্যার লিস্টের কোনো শেষ নেই কিন্তু তার ফ্যামিলি কিন্তু যথেষ্ট ভালো মতো সলভেন্ট এবং ছেলে দেখতাম সুন্দর মতো চিলকসে বার বার হেঁটে যাচ্ছে প্যাগুলাম্বে বার বার হেঁটে যাচ্ছে ফোনে মিরর ফি তুলতেছে ফ্রেন্ডের সাথে প্রচুর ঘোরাঘুরি জামা কাপড় যথেষ্ট ভালো কিন্তু তার টিচারের টাকা নাই বইয়ের টাকা নেই অনেক প্রকার অভাব শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অভাবটা আমরা অনেক বেশি দেখি তো আমাদের কোনো একটা কিছু করলে ভাই আপনি ব্যবসা করতেছেন আমাদের তো এত টাকা নেই যাদের টাকা নেই তারা কি করবো আমার প্রশ্ন হল যে তোমার যদি এম বি কিনে এই ভিডিওটা দেখার পরিমাণ টাকা আছে তোমার তাহলে খুব ভালো মতো একটা অনলাইনে কোর্স করার বা অনলাইনে একটা বই কেনার বা বাসায় টিচার নিয়ে পড়ার বা ভালো একটা জায়গায় কোচিং করার টাকা আছে আমি আমার লাইফে এমন অনেক মানুষকেই দেখছি যারা যাদের ছেলে পিলের পিছনে এতটা পরিমাণে ইনভেস্ট করছে যে বাবা মা খুব কষ্ট করে থাকতো আমি আমার ফ্যামিলির কথা বলে আমার বাবা একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তার মান্থলি ইনকাম ওয়ান ল্যাখ সামথিং বাট লোন টোন কাটার পরে আমার বাবার বেতন থাকে চল্লিশ হাজার সামথিং সো আমার বাপ এইচএসি লাইফে পার মান্থ আমার পিছনে তিরিশ হাজার টাকা করে খরচ করতো পার মান্থ বাকি দশ হাজার টাকা দিয়ে আমার ফুল ফ্যামিলি চলতো আমরা হলো শহরে একটা দুই রুমের ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতাম হ্যাঁ এখন আমাদের বড় ফ্ল্যাট গাড়ি গাড়ি অনেক কিছু হয়েছে বাট ওই টাইমটাতে আমার বাপ মা আমার জন্য অনেক স্ট্রাগল করছে আমার পিছনে অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট করছে এবং আমি নিজেকে অনেক সফলভাবে এবং আমার বাপ মাও এটা নিয়ে কোনো রিগ্রেট করা না যে তারা কতটুকু খরচ করছে কতটুকু খরচ করেনি এই ভিডিওটার মূল উদ্দেশ্য এইটা না যে তোমাকে অনেক বেশি টিচার নিয়ে পড়তে হবে অনেক বেশি বই কিনতে হবে অনেক বেশি কোর্স করতে হবে তাহলে তুমি চান্স পাবো না এই ভিডিওটার মূল উদ্দেশ্য হলো যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে কৃপণতা অর্থাৎ এইচএসি লাইফে বাবা মা বা শিক্ষার্থীদের যেই কৃপণতাটা কাজ করে সেটার ভয়াবহ দিকটা তুলে ধরা একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন করি আমরা যে আমরা নর্মালি কিসে কিসে টাকা খরচ হয় টিউটর বাসার টিচার বই অনলাইন কোর্সেস কোচিং সেন্টার তাই তো টাকার পরিমাণটা যদি আমরা হিসাব করি যে একটা ডিসেন্ট স্টুডেন্ট যদি তিন থেকে চারটা বা পাঁচটা প্রাইভেট পড়ে তার পার মান্থ বিশ হাজার করে খরচ হয় এই যে সিলাই দুই বছরে চব্বিশ মাসে কত খরচ হয় চার লাখ আশি হাজার টাকা নারম ফিগারে ধরে দিলাম পাঁচ লাখ টাকা এবার যদি কোনো স্টুডেন্টের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয় সে বেচে বেচে পড়তেছে কম কোর্স করলো কম বই কিনলো তাও সে খরচ করলো কিন্তু টোটালি পার মান্থ দশ হাজার করে দুই দশমিক চার লাখ টাকা হইলো এখন এই হলো সেই কিপটা স্টুডেন্ট যে টিচার নেই বানা হইল একটা ব্যাচে পড়লাম একশো জনের সাথে পড়লাম হ্যাঁ না বুঝি বুঝে হয়েছে হ্যাঁ এত বই কিনে কি হবে এ কোর্স করে কি হবে এত টাকা খরচ করবো কেন এই যে দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এটাকে আমি ধরে নিলাম আড়াই লাখ টাকা সো এ এর অর্ধেক খরচ করলো প্রচুর টাকা বাঁচায় ফেলছে অলরেডি এখন একটা সিম্পল হিসাব শুনি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম যে এই স্টুডেন্টটা অনেক ভালো গাইডেন্স অনেক ভালো টিচার অনেক ভালো বই পাওয়ার কারণে একটা ভালো পাবলিক ভার্সিটিতে চান্স পেয়েছে আমাদের বুয়েটের ক্ষেত্রেও ভর্তি হইতে আমাদের মাত্র উনিশ হাজার সামথিং টাকা লাগছে এখন আমি ধরে নিচ্ছি যে বাংলাদেশের যে কোনো পাবলিক ভার্সিটিতে তুমি ভর্তি যাও তখন তোমার বিশের বেশি লাগার কথা না ইফ আম নট রং বিশের আশেপাশে লাগে সো যে কোনো একটা ভার পাবলিক ভার্সিটিতে ভর্তি হইতে তোমার বিশ হাজার টাকা লাগে তার পরে যদি তোমার টাকা না লাগলে বললেই চলে তুমি হলে থাকবা তুমি টিউশন পাবা তোমার একটা সম্মান থাকবে সব কিছু মিলে বিশ হাজার টাকায় পুরো একটা ভার্সিটি লাইফ শেষ হয়ে যাচ্ছে তোমার মাত্র বিশ হাজার টাকা তোমার খরচ হয়েছে কত তোমার ইনভেস্ট হয়েছে কত পাঁচ লাখ টাকা হ্যাঁ এখন তোমার অ্যাডমিশনের খরচ হয়েছে অন্যান্য খরচ হয়েছে বাট আমি একটা অ্যাজামশন দিচ্ছি যে পাঁচ লাখ টাকা লাগলো বাট এই যে ব্যক্তি লাল কালারের যে কৃপণতা করছে সে হলো ভালো টিচার নেয়নি ভালো কিছু নেয়নি বাই দি বাই সে দুর্ঘটনা বসত একটা প্রাইভেটে চলে গেছে কারণ তার হাতে অপশন দুইটা হয় প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়বে না হয় প্রাইভেট মেডিকেলে পড়বে সো মেডিকেলের প্রাইভেট মেডিকেলের ফি যদি তুমি একটু খোঁজ নাও ভালো মেডিকেলগুলোর বিশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা এমন অনেক প্রাইভেট মেডিকেল আছে যেগুলোতে জাস্ট ভর্তি হইতে দশ লাখ টাকা লাগে জাস্ট থিঙ্ক এবং যদি তুমি একটা প্রাইভেট ভার্সিটি এন এস ইউ এআইবি ইউআইউতে পড়তে চাও ভালো একটা
এই যে তুমি চিলক্সে যা বার্গার খেলে এই যে এইচএসি লাইফে তুমি এত চিল করলা এত লাকজারিয়াস লাইফ লিড করলা অ্যাট দি এন্ড অফ ডে তোমার মাথায় একটা প্রাইভেট নামক ধাপ্পা বসায় দিয়ে তোমাকে অলরেডি খারাপ ছাত্র বলে দেওয়া হয়েছে তুমি যতই ভালো স্টুডেন্ট হও তোমাকে কোনো দিন সমাজ সামনে চার বছর ভালো মতো ট্রিট করবে না তুমি যতই চিল্লাও যে না ভাইয়া প্রাইভেট ভালো প্রাইভেট ভালো অনেক ভালো পড়াশোনা হয় লাভ হবে না সো এই যে দেখো তোমার এই ইনভেস্টমেন্টটা এই ছোট্ট একটা ইনভেস্টমেন্টের ডিফারেন্সটা কি আবারও বলতেছি এই ভিডিওটা দেখে যাতে এই মেসেজটা কখনোই যাতে না যায় যে অনেক বেশি প্রাইভেট পড়লে অনেক বেশি টিচার নিলে অনেক বেশি বই পড়লে একটা পাবলিকে চান্স হয় এটা কখনোই না এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে এগুলো কিছুর না করেও চান্স পাইছে বাট সেটা এক্সেপশন বাট নর্মালি দেখা যায় যারা চান্স পায় তারা অবশ্যই ভালো একটা গাইডেন্স ভালো টিচার ভালো কোচিং ভালো কোর্স ভালো বই নিয়ে আসছে এবং এই যে ছোট একটু কৃপণতার কারণে আমাদের চান্সটা মিস হয়ে যায় এবং আমরা পরবর্তীতে অনেক বড় অঙ্কের একটা টাকার মাসুল দিই আপনি যদি অভিভাবক হন আঙ্কেল বা আন্টি আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আপনার সন্তানের যতটুকু প্রয়োজন সে যদি আপনাকে এটুকু কথা দিতে পারে যে সে তার সর্বোচ্চটা দেবে আপনি তাকে তার সর্বোচ্চটা দেন আপনি কখনো এটা নিয়ে আফসোস করবেন না যে আমি আমার ছেলের পিছনে এত টাকা খরচ করলাম সে কোনো আউটপুট দিতে পারলো না এটা হলো তার লাইফের দ্য বিগেস্ট ইনভেস্টমেন্ট তার লাইফের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট এটা এই এইচএসসি লাইফে সে কোন জায়গায় পড়বে সেটা তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে সে এইখানে আপনার কেন কৃপণতা আমরা তো কখনো ঈদের জামা কাপড় কিন্তু কৃপণতা করি না আমরা তো কখনো ডাক্তার দেখাতে কৃপণতা করি না তাহলে যেখানে আমাদের পুরো ভবিষ্যৎটা একটা ভর্তি পরীক্ষার উপর একটা এইচএসসি লাইফের উপর নির্ভর করতেছে সেখানে অ্যাজ এ অভিভাবক বা অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তুমি কেন কৃপণতা করতেছো এটা আমার একটা যৌক্তিক উত্তর দাও তুমি এটা কৃপণতা করার কোনো কারণ নাই এই আড়াই লাখ টাকা বাঁচে তুমি কোনো ধনী হয়ে যাবে না আর এই মাসে কিছু টিচার বেশি পড়লে তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না মাসে কিছু বই কিনলে মাসে কিছু কোর্স করলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না হ্যাঁ তুমি আমাদেরকে ব্যবসায়ী বলে গালি দাও বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তোমার কিন্তু লাগবে টিচারদেরকে লাগবে বইগুলাকে লাগবে সো নিজের পিছনে এই ইনভেস্টমেন্টটা করো যাতে ছোট্ট একটা অ্যামাউন্টের টাকা বাঁচানোর জন্য যাতে আমরা একটা টোটাল পাবলিক ভার্সিটি মিস না করি মরাল অফ দ্য স্টোরি হলো তোমার যতটুকু প্রয়োজন যদি তোমার মনে হয় তোমার এই কোচিংটা করা প্রয়োজন যদি তোমার মনে হয় এই বইটা কিনা প্রয়োজন পারলে টাকা জমাও পারলে নিজের টিউশনি করো আমি আমার ফ্রেন্ডকে জানি নিজের টিউশনি করত ওই টিউশনের টাকা দিয়ে প্রাইভেট পড়তো এখন সে পড়তেছে কুয়েটে ওই টিউশনের টাকা দিয়ে নিজের ফ্যামিলি চালাইতো নিজের মা ওর বাপ ছিল না ওর ভাইও ছিল না ওর ভাই চলে গেছিলো ওরা আলাদা থাকতো নিজের টিউশন করতো ওই টাকা দিয়ে নিজের মায়ের ওষুধ চালাইতো তারপরে ওই টাকা দিয়ে প্রাইভেটে বেঁচে যায় বলতো ও তো বললাম না আমি পড়বো না আমি খুব গরিব ও তো বলেনি ও কোনো এক্সকিউজ দেয়নি ও কিন্তু ব্যবস্থা করে নিছে সো আল্লাহ কিন্তু পরিশ্রমীদের সাথে আসেন তুমি যদি নিজের ব্যবস্থাটা নিজে করো হ্যাঁ অভাব থাকতে পারো অভাব কার নাই আমার ফ্যামিলি দশ হাজার টাকা মাস চলছে এখন কি আমাদের অভাব আছে না অভাব কি কোনো দিন ছিল না কিন্তু আমার বাপ ওই সময় ইনভেস্ট করছে আমার পিছনে তো তোমার কথা হলো যে তোমার সিচুয়েশন যাতে এটা না ভাইয়া আমি গরিব আমি এই জন্য পাই না ভাইয়া তুমি গরিব তুমি চেষ্টা করো না তুমি টাকা জমাও তুমি ঈদে একটা পাঞ্জাবি কম কিনো ফোন কম কিনো ফোন কম চালাও বাইরে কম যাও ওই টাকাটা পড়াশুনি ইনভেস্টমেন্ট করো একবার এই সি লাইফ শেষ হোক যেদিন তুমি বইয়েটা তি তুমি ভালো বসে আড্ডা দিবা সেদিন বুঝবা যে না ইনভেস্টমেন্টটা আসলে কাজে লাগছে তাই আমি সকল অভিভাবক এবং সকল স্টুডেন্টদেরকে অনুরোধ করব যে আমরা গরিব আমাদের টাকা নেয় এটা বলা অনেক ইজি কিন্তু এই এইচএসসি লাইফটা আর কোনো দিন ব্যাক আসবে না এই টাইমটাতে আমাদের যে ইনভেস্টমেন্টটা হবে সেটাই আমাদেরকে সবচেয়ে বড় একটা প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে তো আমি সকলকে অনুরোধ করব আমাদের যাতে যতটুকু প্রয়োজন হয় ততটুকুই যাতে আমাদের পিতা মাতার বা টাকা পয়সার আয়োজন হয় এইটুকু টাকা বাঁচে আমরা কেউ ধনী হয়ে যাবো না ধন্যবাদ সকলকে